Ang ating lesson ngayong araw ay Finding the Greatest Common Factor or GCF. Ano nga ba ang Greatest Common Factor or GCF? It is the biggest number that divides evenly into each number in a given set of number. Bago natin iyon talakayin, mag-review muna tayo tungkol sa prime factorization. Let's say we have 20. Ano ba ang mga factor ni 20? Meron tayong 4 times 5. So 4 times 5 is 20. And dahil si 5 ay prime number, lagyan na natin siya ng bilog. Ibig sabihin, doon na yun natatapos. Ang uh, prime number ay yung number na ang factor na lamang ay 1 and itself. So 5 is 5 times 1. Next, si 4 ay meron pang factor which is 2 times 2. And dahil si 2 ay prime number, bilugan na rin natin siya. Ibig sabihin, ang factor ng 20 is 2 times 2 times 5. Or pwede, pwede rin natin siyang isulat as 2 raised to 2 times 5. Okay, let's proceed on finding the greatest common factor. Find the GCF of 12 and 16. So, ang gagawin lang natin is prime factorization muna. Ang factor ng 12 is 6 times 2. Since si 2 is prime number, lagyan na natin siya ng bilog. Next, si 6 is factorable by 3 times 2. Since si 3 and 2 ay prime number, then lagyan na natin siya ng bilog. Ibig sabihin, ang factor ni 12 is 3 times 2 times 2. Next is 16. 16 is 4 times 4. And then si 4, ang factors niya is 2 times 2. Para sa silang 2 times 2. And then dahil si 2 is prime number, lalagyan na rin natin sila ng bilo. So ang factor ni 12 is 3 times 2 times 2. And then ang factor ni 16 is 2 times 2 times 2 times 2. Ngayon, hanapin natin alin yung common sa kanila. So, ito yung 2 times 2. Yung parehong meron sila. Ibig sabihin, ang GCF natin is 2 times 2 or 4. Another example. Find the GCF of 21 and 36. 21 is, ang factor niya ay uh, 3 times 7. Dahil si 3 at si 7 ay pareho ng prime number, then hanggang doon na lang tayo. Lagyan natin ang bilog. Next is si 36. 36 is 9 times 4. And then, dahil si 9 at si 4 ay hindi pa prime number, ibig sabihin meron pa siyang factor, uh, kailangan pa nating idiretso. So, si 9 is 3 times 3, and then si 4 is 2 times 2. And then, si 3 at si 2 ay prime number na. So, dito na tayo titigil. Yan, lagyan natin siya ng bilog para tanda natin na sila ay hanggang doon na lamang. So, ang factor ng 21 is 3 times 7. And ang factor ng 36 is 3 times 3 times 2 times 2. Then, hanapin natin ano yung same dun sa dalawa or ano yung magkapareho sila ng factor. We have 3. So, the GCF is equal to 3. Last example, find the GCF of 24, 40, and 32. So, 24 muna. So, si 24 is 6 times 4. And then, si 6 is 3 times 2. Si 4 naman is 2 times 2. So, dahil sila ay prime numbers, lagyan na natin sila ng bilog si 3, 2, and 2, and 2. Next is 40. 40 is 10 times 4. And then, si 10 is 5 times 2. And si 4 naman is 2 times 2. So, sila ay lahat na ay prime number, si 5 and si 2. Lagyan na natin ng bilog. Okay, next is 32. So, ang factor ng 32 is 8 times 4. And then, si 8 is 4 times 2. And si 4 naman is 2 times 2 ang kanyang factor. At dahil si 2 ay prime number na, lagyan na natin sila ng bilog. Next, bakit yung 4 ay natira? Dahil siya ay factorable pa. 
So, diretso natin si 4 is, again, 2 times 2. So, doon lang tayo titigil. And si 2 is, prime, prime number na siya. O, ngayon, ang factor na ni 24 is 3 times 2 times 2 times 2. And then, si 32 is 2 times 2 times 2 times 2 times 2. And then, si 40, ang factors niya is 5 times 2 times 2 times 2. Yan, sulat lang natin. Next is, hanapin natin alin yung magkakapareho sa kanilang tatlo or alin yung factor na meron silang tatlo lahat. So, ito ay 2 times 2 times 2. Ibig sabihin, ang GCF niya is 2 times 2 times 2 or 8. Dahil 2 times 2 is 4 and then times 2 again is equal to 